ഹായ് നമസ്കാരം പെബിൾസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകരക്കടുത്തുള്ള ഇരിങ്ങലിലാണ് ഇരിങ്ങലിൽ സർഗാലയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ അവസാനവും ജനുവരി ഫസ്റ്റിലും ആയിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കും അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് സർഗാലയിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കരകൗശല വിദഗ്ധരുടെ പവലിനുകളാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരം പവലിനുകളാണ് ഇത് കൈത്തറി കരകൗശല മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ അവർ കലാകാരന്മാരെയും പരിചയപ്പെടാം അവരുടെ ഉൽപ്പന്നം ഈ കാണുന്നത് ചിരട്ട കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളാണ് കമ്മൽ മാല എന്നിവയെല്ലാമാണ് ചിരട്ട കൊണ്ട് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളികേരത്തിൻ്റെ തൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ചിരട്ട കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള സ്റ്റോളിൽ ചകിരിനാര് കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ചകിരിനാരാണോ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലായതാണ് ചകിരിനാര് കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പം കാണുന്നത് നെൽമണി കൊണ്ടുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അതുപോലെ ആനയുടെ രൂപം എന്നിവയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം വിലപെടുപ്പുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഒരു അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വില വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന സ്റ്റോള് കൈതോല കൊണ്ടും കുളവാഴ കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ബാഗ് കുട്ട അതുപോലെ ഫയൽ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങളാണ് ഈ സ്റ്റോളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇതതുപോലെ വളരെ കാലം നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതിയെല്ലാം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ഫയലുകളാണ് ഇവിടെ കുളവാഴ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ പറയുമ്പോഴും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കുളവാഴ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് സർഗാലയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുമ്പോൾ വടകര എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഇരിങ്ങൽ എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയായിട്ടാണ് നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ പത്ത് മുതൽ ആറ് വരെയാണ് പ്രവേശന സമയം തിങ്കളാണ് ഒഴിവ് ദിവസം വരുന്നത് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് മുപ്പത് രൂപയുമാണ് പാർക്കിംഗ് ഫീ മുപ്പത് രൂപയാണ് അതുപോലെ ക്യാമറയ്ക്ക് സ്റ്റിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതും വീഡിയോ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നൂറിൽ മുകളിലോട്ടുമാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സർഗാലയ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ സമയങ്ങളിൽ ഈ പ്രവേശന സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് മൺപാത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് മൺപാത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റോളിൽ മൺപാത്രവങ്ങളും അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എല്ലാം വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോളാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അവരെ കൂടെ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ മൺപാത്ര നിർമ്മാണം ഇപ്പം അധികം നമ്മൾ കാ കാണാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ മൺപാത്ര നിർമ്മിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവർ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
അടുത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നത് തെയ്യത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങളാണ് തെയ്യരൂപങ്ങൾ മരത്തിൽ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് തെയ്യത്തിൻ്റെ മുഖത്തെഴുത്തും അതുപോലെ അതേ ചായങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിട്ട് മലബാറിലെ ഒട്ടുമിക്ക തെയ്യങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളും ഇവിടെ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ക്ഷമ വേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ് വളരെ ചെറിയ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് ഇത് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ആ മുഖത്തെഴുത്തും തെയ്യത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങളും എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പകർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പം കാണുന്ന സ്റ്റോള് തെങ്ങിൻ്റെ തടി കൊണ്ടുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കളാണ് അതിൽ വിളക്ക് അതുപോലെ വാൾ പരിച പിന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പെട്രോമാക്സ് അതുപോലെ കപ്പ് അങ്ങനെയെല്ലാം തെങ്ങിൻ്റെ തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചാണ് വളരെ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ സ്റ്റോള് മൊത്തം തെങ്ങിൻ്റെ തടി കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കരകൗശ കരകൗശല വസ്തുക്കളാണ് ഈ സ്റ്റോളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റോളിലാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുമുണ്ട് ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കും പ്രദർശനത്തിനുമായതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിക്കുന്നുമുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പൈതൃക ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നുള്ള ഇഷ്ടാളുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പയ്യന്നൂരാണ് പയ്യന്നൂർ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രശസ്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തെയ്യമാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ മുഖത്തെഴുത്ത് അതുപോലെ തെയ് കോലങ്ങൾ അല്ല എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു തെയ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് അറിയാനുള്ള സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പൈതൃക ഗ്രാമങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളടുത്തായിട്ട് കാണുന്നത് പൈതൃക ഗ്രാമങ്ങളിൽ വെളിനേഴിയാണ് വെളിനേഴി കഥകളിയുടെ കോപ്പ് നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രശസ്തി അറിയിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം കേരളത്തിലെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് തുടർന്നു വരുന്ന ഒരേ ഒരു കുടുംബമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സ്റ്റോളാണിത് കഥകളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന വേഷങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് പൈതൃക ഗ്രാമങ്ങളിൽ വരുന്നത് പെരുവമ്പാണ് സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോളാണ് മൃഗങ്ങളുടെ തുകലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ സ്റ്റാളിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെരുവമ്പ് ഗ്രാമം അതിൻ്റെ സ്റ്റോളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അരുവാക്കോടാണ് നിലമ്പൂരിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് അരുവാക്കോട് ഇവിടെ മൺപാത്ര ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്നത് മൺപാത്ര നിർമ്മാണം പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിലാണ് ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് കളിമണ്ണെല്ലാം കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് കുറേ പേരെല്ലാം ഈ തൊഴിൽ വിട്ടു പോയെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മൺപാത്രം നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയുമാണ് നടക്കുന്നത് അരുവാക്കോട് ഗ്രാമം നിലമ്പൂർ നിലമ്പൂരിനടുത്താണ് ഈ ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കുഞ്ഞിമംഗലമാണ് കുഞ്ഞിമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയ്യന്നൂരിനടുത്തുള്ളൊരു ഗ്രാമമാണ് ഇവിടെ ഈ മോട്ടുപാത്രങ്ങളും അതുപോലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കുഞ്ഞിമംഗലം അവരുടെ സ്റ്റാളാണ് നമ്മളിപ്പം കാണുന്നത് മോട്ടുപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കുഞ്ഞിമംഗലം സ്റ്റാള് ബേപ്പൂരാണ് ഒരു നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രശസ്തമായ ബേപ്പൂരിൻ്റെ സ്റ്റോളാണ് ഇവിടെ ചെറിയ ഉരുവിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ രൂപങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോളാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
ബേപ്പൂരിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് തളങ്കരയാണ് തളങ്കര കാസർഗോഡിലെ തളങ്കര എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശസ്തമായ തൊപ്പി തളങ്കര തൊപ്പി വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അവരുടെ സ്റ്റാളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തളങ്കര തൊപ്പികളിവിടെ പ്രദർശനത്തിന് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി സജ്ജീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തളങ്കര തൊപ്പി ഈ സ്റ്റോളാണ് കുത്താമ്പുള്ളി ഇത് കൈത്തറിക്ക് പ്രശസ്തമായ കുത്താമ്പുള്ളിയുടെ സ്റ്റോളാണ് ഇവിടെ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിനും വിൽപ്പനയ്ക്കുമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈത്തറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തഴവയാണ് കേരളത്തിലെ പായ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രശസ്തമായ സ്ഥലമാണ് തഴവ അവരുടെ സ്റ്റാളാണ് അവരുടെ സ്റ്റാളിൽ വെച്ചിട്ട് പായ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ പായ നിർമ്മാണവും പ്രദർശനവും ഇവിടെ ഈ പായക്കെല്ലാം മെഷീനിൽ ഉള്ള പായേക്കാൾ അത്യാവശ്യം വില കൂടിയ ഇതാണ് പക്ഷെ അത് അത്രയും കാലം നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ ചോടയായിട്ടെല്ലാമാണ് ഈ പായക്കെല്ലാം വില വരുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവർ മടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന പായകളാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആനച്ചമയങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോളാണ് ഇത് ആനച്ചമയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നെറ്റിപ്പട്ടം അതുപോലുള്ള ആനച്ചമയങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്നത് വയനാടിൻ്റെ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അവരുടെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ മുളകൊണ്ടും പാളകൊണ്ടും എല്ലാം നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കരകൗശല വസ്തുക്കളാണ് ചിരട്ട മുള മുളയുടെ ചെറിയ നാര് കൊണ്ടെല്ലാം ഉള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കളാണ് കാണുന്നത് പിന്നീട് വരുന്ന സ്റ്റോള് വയനാടിൻ്റെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ അത് വിൽപ്പനയ്ക്കും പ്രദർശനത്തിനും അതുപോലെ അവരുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്